আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমরা 331 এর অটোমেটা কোর্সের মধ্যে আমরা ডিএফএ ড্র করা শিখছি কোন একটা কন্ডিশন ফলো করে একটা স্ট্রিং কে অ্যাকসেপ্ট বা রিজেক্ট করার জন্য আমরা কিভাবে ডিএফএ ড্র করতে হয় সেটা দেখলাম বাট সামটাইমস আমাদের মোর দ্যান ওয়ান কন্ডিশনও থাকতে পারে একটার চেয়ে বেশি কন্ডিশন যদি দেওয়া থাকে যেগুলোকে আমরা লজিক্যাল অপারেটর দিয়ে কানেক্ট করে দেব তখন আমরা একসাথে সব কন্ডিশন চিন্তা করা সামটাইমস ইট গেটস গেটস ডিফিকাল্ট ওকে তখন আমরা আলাদা আলাদাভাবে চিন্তা করে কেমনে মার্চ করতে পারি সেটার জন্য আমাদের একটা টেকনিক হচ্ছে ক্রস প্রোডাক্ট ওকে যেমন কি আমরা খুব সিম্পল একটা যদি ডিএফএ ড্র করতে চাই লাইক ই অড নাম্বার অফ ওয়ানস ওকে অড নাম্বার অফ ওয়ানস এমন এমন সব বাইনারি স্ট্রিং যেটা হচ্ছে অড নাম্বার অফ ওয়ানস থাকবে সেগুলো অ্যাকসেপ্টেড হবে তো তার ডিএফএ আমরা খুব আমরা সবাই জানি দ্যাট একটা স্টার্টিং স্টেট আমি যদি একটা ওয়ান পাই তাহলে হচ্ছে আমার নাম্বার অফ ওয়ান্স অড হয়ে যাবে যেটা অ্যাকসেপ্টিং স্টেট আবার আরেকটা ওয়ান পাইলে নাম্বার অফ ওয়ান্স ইভেন হয়ে যাবে যেটা রিজেক্টিং স্টেট অ্যান্ড যদি জিরো পাই তাহলে আমার স্টেট চেঞ্জেস মানে স্টেটের কোনো চেঞ্জ হবে না ওকে সো দুই স্টেটের একটা সিম্পল ডিএফএ এটা হচ্ছে অড নাম্বার অফ ওয়ান্স আবার আমি যদি আরেকটা প্রশ্ন করি দ্যাট এমন সব বাইনারি স্ট্রিং যেখানে ডাবল ওয়ান অ্যাজ এ সাব স্ট্রিং থাকবে ডাবল ওয়ান অ্যাজ এ সাব স্ট্রিং ওকে সো ডাবল ওয়ান অ্যাজ এ সাব স্ট্রিং আমি ডাবল ওয়ান না দিয়ে অন্য একটা দিই বিকজ ডাবল ওয়ান সবাই মোটামুটি পারেন এখন সাথে সাথে আমাদের আরেকটা ডিএফএ প্র্যাকটিসও হয়ে যায় তার কারণে আমি আরেকটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি দ্যাট সে ওয়ান জিরো অ্যাজ এ সাব স্ট্রিং ওকে দুই 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 বিটারই একটা দিলাম ওয়ান জিরো অ্যাজ এ সাব স্ট্রিং এমন সব বাইনারি স্ট্রিং এক্সেপ্টেড হবে যেগুলোতে ওয়ান জিরো অ্যাজ এ সাব স্ট্রিং থাকে তো এই ধরনের প্রশ্ন আমরা মানে মোটামুটি পারি সেটা হচ্ছে আমাদের একটা স্টার্টিং স্টেট থাকবে একটা ওয়ান পাইলে একটু আগাবো সেখান থেকে জিরো সাথে সাথে পাইলেই আমরা অ্যাকসেপ্টিং স্টেটে পৌঁছাই যাব ওকে মানে এই জায়গায় জিরো পাইলেই পৌঁছে যাব অ্যান্ড ওয়ান পাইলে একটা ওয়ান পাইলে আগাবো অ্যান্ড ওয়ানের পরপর জিরো পাইলেই এখানে পৌঁছে যাব অ্যান্ড ওয়ান পাইলে কী হবে এটা এটা আমরা অনেকগুলো প্র্যাকটিস করছি তো আমি এটা নিয়ে ডিটেলে বলতেছি না ওয়ান পাইলে আমরা এখানে হোল্ড করবো মেবি সেটাই আমাদের ওয়ান জিরো এর প্রথম স্টার্টিং ওয়ানটা ওকে তো আমি একটা ওয়ান পাইছি আবার ওয়ান পাইছি তাহলে আমি এই ওয়ানের পরে জিরো পাইলেও কিন্তু হয়ে যাবে তাহলে আমি এই এই স্টেটেই ওয়েট করবো আর যতক্ষণ জিরো পাবো ততক্ষণ শুরু হবে না আর এখানে হচ্ছে আমি অল অলওয়েজ থাকবো জিরো কমা ওয়ান যেহেতু ওয়ান জিরো একবার পেয়ে গেছি আমডান এখন এই দুইটা কন্ডিশন একটা হচ্ছে অড নাম্বার অফ ওয়ানস আর একটা হচ্ছে ওয়ান জিরো এজ এ সাব স্ট্রিং এই দুইটা কন্ডিশন যদি আমি একই সাথে চাই এমন একটা স্ট্রিং যেখানে এই দোনোটা কন্ডিশন ফুলফিল্ড হচ্ছে এই ধরনের সব স্ট্রিংকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে তার জন্য একটা ডিএফএ তো তখন মাঝে মাঝে কষ্ট হয় ওকে মানে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড চিন্তা করতে গেলে আপনাদের কষ্ট হবে সো আমি এখানে যদি একটা অ্যান্ড লজিক্যাল অপারেটার অ্যান্ড দিয়ে যদি আমি কানেক্ট করে দিই তার অর্থ হচ্ছে আমি এমন সব স্ট্রিং চাচ্ছি যেখানে অড নাম্বার অফ ওয়ান্স থাকবে ফর এক্সাম্পল আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখি লাইক ওয়ান 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 এখানে মাঝখানে ধরেন জিরো আছে এখানে দুইটা জিরো আছে ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো এরকম কিছু একটা আছে ওকে সো অড নাম্বার অফ ওয়ান আছে এই যে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা অড নাম্বার অফ ওয়ান আছে আর ওয়ান জিরো অ্যাজ এ সাব স্ট্রিং এই যে এখানে একটা ওয়ান জিরো আছে অথবা এখানে যে কোনো একটা থাকলেই তো হচ্ছে ওকে ওয়ান জিরো অ্যাজ এ সাব স্ট্রিং আছে তাহলে এটা অ্যাকসেপ্টেড আবার যদি এমন হয় জিরো 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 ওয়ান 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 তিনটা ওয়ান অড নাম্বার অফ ওয়ান্স সো তিনটা ওয়ান মানে অড নাম্বার অফ ওয়ান্স বাট কোনো ওয়ান জিরো নাই এখানে জিরো ওয়ান আছে জিরো জিরো আছে ওয়ান ওয়ান আছে কিন্তু কোনো ওয়ান জিরো নাই তাহলে এটাও হচ্ছে না আবার ওয়ান জিরো আছে অনেকগুলো এরকম ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো সবগুলোই ওয়ান জিরো কিন্তু ইভেন নাম্বার অফ ওয়ান্স এটাও কিন্তু অ্যাকসেপ্টেড হবে না তো আমি যদি ডিরেক্টলি মানে একটা একটা করে স্টেট দিয়ে দিয়ে চিন্তা করতে যাই তাহলে অনেক কষ্ট হওয়ার কথা ওকে মানে সবাই হয়তো পারবেন আপনি একটু এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেলে হয়তো ওইটাও হ্যান্ডেল করতে পারবেন তখন আবার তিনটা কন্ডিশন পাঁচটা কন্ডিশনের জন্য আপনার কষ্ট হবে ওকে মানে মানুষ মাত্র এটা আসলে কষ্ট হওয়ার কথা কারণ কি আমরা আলাদা আলাদাভাবে এত এত ডিফারেন্টলি চিন্তা করে এতে অভ্যস্ত না তো এখন যেই কাজটা করা যায় সেটা হচ্ছে আমি এখানে একটু নাম দিয়ে দিই এ আর এখানে নাম দিলাম বি এ বি এটা হচ্ছে এ আর বি এটা হচ্ছে এক্স ওয়াই জেড এই স্টেটগুলো নাম দিলাম তো এখন আমরা একটা স্ট্রিং অ্যাকসেপ্ট করবো আসলে কেমন মানে এই যে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো মাঝখানে যে একটা লিখছিলাম এরকম ওয়ান 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 পাঁচটা ওয়ান জিরো এভাবে করে যে একটা একটা স্ট্রিং দিয়েছিলাম যেটা অ্যাকসেপ্টেড হয়েছিল এটার অর্থ কি এটা অ্যাকসেপ্ট হওয়ার অর্থ কি আসলে মানে এই মেশিনেও এটা অ্যাকসেপ্টেড
দেন হচ্ছে জিরো শুরুতেই আমরা এখানে পৌঁছে গেছি দেন এখানে যতক্ষণ ঘোরাঘুরি ইচ্ছা করার করলাম তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা দোনোটাতেই এক্সেপ্টিং স্টেটে পৌঁছাইছি এটাতেও এটাতেও ওকে তো দোনোটাতে যদি এক্সেপ্টিং স্টেটে পৌঁছাই তার অর্থ হচ্ছে আমার আলটিমেটলি স্ট্রিংটা এক্সেপ্টেড হবে বাট এখন তো দুইটা ডিএফএ দোনোটাকে আমি একসাথে কেমনে করব তো একসাথে করার জন্য যেটা করতে হবে দ্যাট এখানের সবগুলোর সাথে এখানের সবগুলোর যতভাবে প্যারিং পসিবল আমরা সেই পেয়ারটা এখানে ক্রিয়েট করব ওকে তো যেমন কি এ এর সাথে একটা এক্স পসিবল এ কমা এক্স ওকে যেমন কি এখানে এ তে স্টার্ট হচ্ছে এখানে এক্স এ স্টার্ট হচ্ছে তাহলে আমি এ কমা এক্সকে একটা স্টেট বললাম যেটা আমাদের স্টার্টিং স্টেট ওকে দেন আমার এ এর সাথে এ কমা ওয়াই ওকে মানে আমি প্রথম ডিএফএ তে ইটারেট করলে হয়তো এটা থাকতে পারি অ্যান্ড সেকেন্ড ডিএফএ তে ইটারেট করতে করতে হয়তো কোনো একটা সময় ওয়াইয়ে থাকতে পারি তাহলে এ কমা ওয়াই সিমিলারলি এ কমা জেড এটা একটা দেন বি কমা এক্স বি কমা ওয়াই বি কমা জেড ওকে তো বেসিক্যালি এখানে দুইটা এখানে তিনটা তিন দুকোনো ছয়টা ডিফারেন্ট পেয়ার ওকে এক কোথায় কার্তিশিয়ান প্রোডাক্ট যেভাবে করে আর কি সেট অফ স্টেটসের কার্তিশিয়ান প্রোডাক্ট করলে যা হয় তো এখন এই জিনিসটা আমরা এখানে এটা হচ্ছে আমাদের ডিএফএ ক্রস প্রোডাক্ট করার পর ডিএফএ যারা আমরা প্রত্যেকটা পেয়ারকে একটা স্টেট বানাইলাম এখন আমরা ট্রানজিশানস দিব তো ট্রানজিশান কীভাবে দিব সেটা হচ্ছে এই যে এ এ কমা এক্স মানে হচ্ছে আমি এই স্টেটে এখানে আসি মানে এই এই ডিএফএ তে আমি স্টার্টিং স্টেটে এই ডিএফএ তেও আমি স্টার্টিং স্টেটে তাহলে এই স্টেট থেকে যেটা দোনোজনকে একসাথে ইন্ডিকেট করতেছে সেখান থেকে আমি যদি জিরো পাই আমি কোথায় যাব সেটা চেক করব আমি দোনোটা আলাদা আলাদা স্টেটে এ থেকে জিরো পাইলে আমি আবার এতে আসি এক্স থেকে জিরো পাইলেও আমি আবার এক্সে আসি তাহলে এ কমা এক্স থেকে জিরো পাইলে আমি আবার এ কমা এক্সে আসি ওকে তো এটা সেলফ লুপ হয়েছে হয়তো খুব বেশি ক্লিয়ার না বাট আরেকটা দেখলেই আমরা বুঝতে পারবো এ কমা এক্স থেকে ওয়ান পাইলে কোথায় যাই এ থেকে আমরা ওয়ান পাইলে দেখেন এ কমা এক্স মানে আমরা ইনিশিয়ালি এ কমা এক্সে আসি এ থেকে ওয়ান পাইলে আমরা বিতে যাই আর এক্স থেকে ওয়ান পাইলে আমরা ওয়াইতে যাই তাহলে এ কমা এক্স থেকে ওয়ান পাইলে আমরা বি কমা ওয়াইতে যাই এই যে এটা হচ্ছে ট্রানজিশান ওকে তাহলে এ কমা এক্সের জিরো ট্রানজিশান আর ওয়ান ট্রানজিশান ডান এভাবে করে সবগুলো কমপ্লিট করবো আমি অন্যগুলো যে কোনো আরেকটা করে দিচ্ছি বাকিটা বাকিটা আপনারা নিজেরাই বুঝে যাবেন লেটসে এ কমা ওয়াই থেকে কী হয় সেটা দেখবো এ কমা ওয়াই এ কমা ওয়াই থেকে যদি জিরো পাই আর যদি ওয়ান পাই কি কী হয় সেটা আমরা চেক করবো এ কমা ওয়াই তাহলে আমি এখানে ইনিশিয়ালি এতে আসি ইন দিস কেস আমার এটা এই পয়েন্টারটা আসলে এক্সে থাকবে না তখন আমি এখানে ইনিশিয়ালি ওয়াই এ থাকবো রাইট ওকে তো এখানে এতে আসি এখানে ওয়াই এ থাকতেছি এ কমা ওয়াই এ থেকে যদি জিরো পাই ঘুরে আবার আমরা এতে আসি ওকে এ থেকে জিরো পাইলে এতে আসি বাট ওয়াই থেকে জিরো পাইলে আমরা জেডে চলে যাই তাই না তাহলে এ কমা ওয়াই থেকে জিরো পাইলে আমরা এ কমা জেডে যাব ওকে এই যে এটা হচ্ছে ট্রানজিশান তাহলে বোঝা যাচ্ছে সবগুলো পেয়ারও এখানে প্রেজেন্ট অ্যান্ড একটা পেয়ার থেকে জিরো ট্রানজিশানে কোথায় গেলে কোথায় যাব না যাব সবগুলো এখানে মানে আমরা ট্রানজিশানগুলো ফুলফিল করে দেবো তো প্রত্যেকটা স্টেট ছয়টা স্টেট ছয় দু কোনো বারোটা ট্রানজিশান হ্যান্ডেল করতে হবে প্রত্যেকটার জন্য জিরো আর ওয়ান ট্রানজিশান হ্যান্ডেল করতে হবে তো এ কমা ওয়াই থেকে যদি ওয়ান দেয় আমরা এ থেকে ওয়ান দিলে বিতে ওয়াই থেকে ওয়ান দিলে ওয়াই তাহলে বি কমা ওয়াই ওকে তো এখন বুঝলে বাকিটা নিজেটাই নিজেরাই করে ফেলতে পারবেন বাট সব ট্রানজিশান কমপ্লিট হওয়ার পরেও এক্সেপ্টিং স্টেটটা দিতে হবে তো এক্সেপ্টিং স্টেটটা ডিপেন্ড করবে এই লজিক্যাল অপারেটরটার উপর দ্যাট অ্যান্ড অপারেশন অ্যান্ড অপারেশন মানে হচ্ছে দোনোটাতেই এক্সেপ্টেড হইতে হবে তো এখানের এক্সেপ্টিং স্টেট হচ্ছে বি আর এখানের এক্সেপ্টিং স্টেট হচ্ছে জেড তাহলে বি কমা জেড এটা হচ্ছে আমার ফাইনাল এক্সেপ্টিং স্টেট ওকে তো আমি সবগুলো ট্রানজিশান কমপ্লিট করার পর এখানে আরও অনেকগুলো ট্রানজিশান হ্যান্ডেল করা বাকি আছে বাট আমার আলটিমেটলি এক্সেপ্টিং স্টেট হবে বি কমা জেড আর যদি এখানে আমি অ্যান্ড না দিয়ে আমি অন্য কোনো লজিক্যাল অপারেটার দিতাম তাহলে সেভাবে হবে যেমন কি অর আমি যদি লজিক্যাল অপারেটারের প্রশ্নটা দিই দিট অর অড নাম্বার অফ ওয়ানস অর ওয়ান জিরো অ্যাজ এ সাবস্ট্রিং মানে এটা হইলেও চলে অথবা এটা হইলেও চলে দোনোটা হইলে তো ভালোই অর রাইট তো ইন দ্যাট কেস আমার এখানের বি থাকলেও এক্সেপ্টেড অথবা জেড থাকলেও এক্সেপ্টেড তো আমার এই ছয়টার মধ্যে এই ছয়টা স্টেটের মধ্যে আমাকে খুঁজতে হবে বি এখানে বি আসে না তো এক্স বি এর সাথে কে আসে উই ডোন্ট কেয়ার বি থাকলে এটা একটা এক্সেপ্টিং স্টেট কারণ কি অর অপারেশন এই যে এখানে বি কমা ওয়াই তাহলে এটা একটা এক্সেপ্টিং স্টেট বি কমা জেড এখানে বিও আসে জেডও আসে এটা তো অবশ্যই এক্সেপ্টিং স্টেট আবার এখানে এ কমা জেড এ কমা জেডটাও একটা এক্সেপ্টিং স্টেট বিকজ জেড আসে এটার এক্সেপ্টিং স্টেট ওকে তো দুইটার মধ্যে এক্সেপ্টিং স্টেট যে কোনো একজন একটা প্রেজেন্ট
प्रश्न के कानेक्ट कर दुटा डीएफ के कानेक्ट करते एंड कानेक्ट करार जो हमारे जी टेक्निक फलो करते हैं ये क्रस प्रोडक्ट यह क्रस प्रोडक्ट कर प्रब्लम सल्व करतेब्बी नेक्स्ट भिडियो एक क्रस प्रोडक्टर आए का प्रब्लम सल्व कर एक एक्साम्पल देखो इनशाला